హే డాడీ ఈ కుక్క పిల్ల చాలా క్యూట్ గా ఉంది చూడండి చాలా ముద్దుగా ఉంది కదా తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు ముందైతే తన కోసం భోజనం తీసుకున్నా తల్లి ఇక్కడే ఉండు నాకు తెలిసి నిన్నటి చికెన్ ఫ్రిడ్జ్ లోనే ఉంది ఎస్ మిస్టర్ కుష్కే మీరు పంపిన బహుత్వం అందింది నా కుటుంబం అలాగే అమెరికన్స్ తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను నా కూతురు చాలా ఆనందంగా ఉంది నో నా పూలకుడి ఎంత పని చేశావు ఇప్పుడు జాకి చేతిలో నేను అయిపోయాను వెళ్ళు అవతల గదిలోకి వెళ్ళాడుకో మనం గెలిచినందుకు బహుమతిగా రేపు పొద్దున్న వంట వాడిని ఏదైనా టేస్టీ భోజనం పెట్టమని అడుగుదాం రేపు పొద్దున్న మనందరికీ చాలా మంచి రోజు హే ఇంకా పడుకోవట్లేదేంటి అతను కనిపించడం లేదు ఇక్కడి నుంచి బయటపడడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు కానీ కాజ్ బ్యాక్ వెళ్ళగలడు ఎందుకంటే తను ఒకప్పుడు గొప్ప సోల్జర్ కెప్టెన్ కెజ్బెక్ వెళ్ళిపోయారా అతను మనకి కనీసం శుభాకాంక్షలు కూడా తెలపలేదు నమ్మలేకపోతున్నాను నమ్మలేకపోవడానికి ఏమీ లేదు మనం గెలిచామని కొనుక్కుంటున్నాడంతే ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది త్వరగా వచ్చి పడుకో రేపు ఉదయమే లేవాలి అటెన్షన్ స్పట్టిక్ పైకి సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి రిపోర్ట్ చేయండి ఇవన్నీ ఏంటి నాకు తెలిసి అంతరిక్షం నుంచి తిరిగి రాని వాళ్ళు అనుకుంటా అయితే సరే నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను నా బ్లెస్ మీకు ఎప్పుడూ ఉంటాయి కొంచెం పద్ధతిగా నడుచుకోండి మీ ముగ్గురిని మన దేశం మొత్తం చూస్తుంది దేశం మొత్తమా నిజంగానా ఎక్కడ మీ చుట్టూ కెమెరాస్ ఉన్నాయి చూసుకోండి కనిపించింది నేను హాయ్ చెప్పచ్చా అమ్మా నేను కొనుక్కుని నాకు తెలుసు నీ కెమెరా పనిచేయట్లేదు కదా ఇప్పుడు ఏదేమైనా సరే మన అందరం కలిసి పోరాడదాం ట్రైన్ 
చూసి చూడండి నేను గాల్లో చేస్తున్నాను నాకు నాకు ఇది చాలా నచ్చింది నిజంగా గాల్లో తేలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం స్పేస్ లోకి వెళ్ళబోతున్నాం జంతువులు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నుంచి భూమి మీదకు పారాచూట్ లో దిగుతారు స్పేస్ లో మనల్ని పంపించకుండా మంచి పని చేశారు ఇప్పుడు మా నాన్నగారు నాకు కనిపిస్తున్నారు చూడండి అది ఖచ్చితంగా మా నాన్నగారే నువ్వు నీ కథలు మళ్ళీ మొదలు పెట్టావా ఇప్పుడు చేయబోయేది ఆఖరి పని సిద్ధంగా ఉండండి నేను ఎలా అయినా చెయ్యాలి బెల్కా ఎలా అయినా నేను చేస్తాను స్టెల్కా ఏం చేస్తున్నావు తిప్పండి మీరు ఇక్కడ రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నారు నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కావడం లేదా రాకెట్ ని వెనక్కి ఇంతకీ నువ్వు ఇక్కడే చేస్తున్నావు ఎవరు నేనా అవును నువ్వే కొత్త ప్రొజెక్టర్ కోఆర్డినేట్స్ ని నాకు త్వరగా ఇవ్వండి ఎస్ ఏంటది అలా చూడండి ఎక్కడ ఉన్నదేంటి అవన్నీ స్పేస్ డాగ్స్ అంటే మనం అందరం కరెక్ట్ గానే వెళ్తున్నాము మీ అందరికీ అర్థమైందా నిజానికి నాకు అక్కడికి వెళ్ళాలని లేదు స్పేస్ డాగ్స్ కావు వాటిల్ని ఆస్ట్రాయిడ్స్ అని అంటారు లేదు 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 నువ్వు అబద్దం చెప్తున్నావు ఒకవేళ అవి ఆస్ట్రాయిడ్స్ అయితే మన రాకెట్ కి అడ్డంగా వస్తాయి కదా భయంకరంగా ఉంది నేను ఎప్పుడు చెప్పేదాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ 
వాళ్ళేం చేయగలరు అదే చేయాలని పక్షుల దగ్గర అలా చేపలు ఇవ్వాలి అలాగే కుక్కలు నేల మీద తిరగాలి కింద తిరిగేవి స్పేస్ లోకి వస్తే ఇలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మొత్తం కాలిపోతుంది ఏదైతే నిన్ను బాట పెడుతుందో అదే నిన్ను బలంగా తయారు చేస్తుంది మనం నిజైన స్పేస్ దోహలు ఏదో తెలుసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం మనం సాధించగలం నేను నీకు ముందే చెప్పాను కదా నేను స్పేస్ లోకి వెళ్ళాను ఇప్పుడు చూడవు ఇక నేను ఇక్కడ చిక్కుకుపోయాను ఏదైతే మనల్ని బాధ పెడుతుందో అదే మనల్ని బలంగా తయారు చేస్తుంది త్వరగా పదండి ముందు మంటలు లాపుతాం ఒక్కసారి చూస్తాను బ్రేక్ ఎప్పుడు ఎడం వైపు ఉంటుంది గ్యాస్ ఎప్పుడు కుడి వైపు నీళ్లు అయిపోయాయి ఇప్పుడు కేవలం మన దగ్గర ఉన్న డ్రింక్స్ తోనే ఆపాలి అలాగే కానివ్వండి ఎవరు ఆపద్దు ఎవరు ఆపద్దు అలాగే కానివ్వండి సరే అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి ఇప్పుడు నేను మన రాకెట్ ని వెనక్కి దిబ్బబోతున్నాను పదండి ఆపకండి కొడుతూనే ఉండండి లేదు అక్కడి నుండి ఎలాగైనా బయటపడండి తనని కాపాడాడు సూపర్ కాస్ట్ నాకు చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ బెల్కా నన్ను కాపాడినందుకు మీకు థ్యాంక్ యూ క్యాప్టెన్ మంటలు మొత్తం ఆరిపోయేంత వరకు ఆపద్దు అందరూ గట్టిగా పట్టుకోండి పదండి మన ఇన్స్పెక్ట్స్ ఏం చూపిస్తున్నాయండి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లోని డ్రింక్స్ అన్ని అయిపోతున్నాయి ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా వాళ్ళు తీసుకెళ్లిన డ్రింకులన్నీ అయిపోతూ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ భోజనాలు చాలా నచ్చాయనుకుంటా కదా హే నిన్నే ఏం చేస్తున్నా ఆర్బిట్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఎవరూ ప్రాణాలతో తిరిగి రాలేదు నువ్వు ఇక్కడికి రావడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే నీ క్షేమం నాకు ముఖ్యం కాబట్టి నిజంగానా కానీ మా కోసం నీ లైఫ్ ని రిస్క్ లో పెట్టుకున్నా కెజ్బిక్ పర్లేదు నేను ఒకప్పుడు సోల్జర్ ని నా దేశం కోసం నేను ప్రాణాలైనా ఇస్తాను అలాగే నా ప్రిన్సెస్ బెల్కా కోసం కూడా ఇప్పటి వరకు నాతో ఎవరు అలా చెప్పలేదు బెల్కా ఇప్పటి వరకు నా కోసం చేసిన దానికి చాలా ధన్యవాదాలు అలా చూడకూడదు స్టార్స్ ని చూడండి చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదా అటు చూడు అది మకర రాశి అది నాది ధనరాశి ఇంతకీ నీ రాశి ఏంటి మేషరాశి అదిగో మేషరాశి 
నాది కన్యా రాశి మా రాశి వారు జ్యోతిషాన్ని ఎక్కువగా నమ్మరు మీ నాన్నతో మాట్లాడతావా మాట్లాడు ఆయన నీ మాటలు వింటారు ఒకసారి ట్రై చే అక్కడే ఉన్నారా డాడీ వాళ్ళతో కలిసి నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళా వెల్కమ్ బ్యాక్ వాళ్ళతో కలిసి నేను కూడా వెళ్ళాను ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు అందరికంటే ఎత్తులో ఉన్నాను సారీ బాయ్ నువ్వు కూడా రేకెట్లకు వెళ్ళావని నేను బయట ప్రపంచానికి చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తానికి కేవలం రెండు డాక్స్ మాత్రమే వెళ్ళాయని తెలుసు ఇదే మా అమ్మ నాన్నల కదా మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ఆస్ట్రోనాట్ చే తెలుసా నువ్వు చెప్పిన కట్టు కథలు మేము నమ్ముతాం అనుకున్నావా కుక్కలు రాకెట్ నడపడం ఎలుకలు స్పేస్ లోకి వెళ్లడం అలాగే పెళ్లి డాక్టర్ అవడం ఇవన్నీ కేవలం కట్టు కథలు మాత్రమే ఇవన్నీ నేను నమ్మాలంటావా ఇవి పచ్చి అబద్దాలు అయితే ఏదన్నా ఆధారం చూపించు మీ ఇష్టం మీరు ఏమనుకున్నా నాకు పర్వాలేదు కానీ నా తల్లిదండ్రులు నిజంగానే స్పేస్ లోకి వెళ్లారు నేను నమ్ముతాను తర్వాత ఏమైంది పుషాప్ ప్రపంచం మొత్తం అంతరిక్షం నుంచి తిరిగి వచ్చిన మన ఫేమస్ డాగ్స్ ని ఈ రోజు అభినందించబోతుంది ఇప్పుడు మన బల్కా వచ్చి తన అనుభవాన్ని చెప్తుంది ప్రతి ఒక్కరితోనూ తన స్టోరీ చెప్పుకునేవాడు చాలా సార్లు అనిపించింది మేము స్పేస్ లో నుంచి రాలేమేమో అని ఒకసారి మా ర్యాకెట్ నుంచి మొటలు కూడా వచ్చాయి అప్పుడు మేమేం చేసామో తెలుసా జాగ్రత్తగా వినండి అప్పుడు మేము తాకే కూలిస్తూనే ఆపాం ఇక తిరిగి రాలేమనుకున్నాము కానీ నేనే మాత్రం పట్టు వదలలేదు అందరికీ ధైర్యం చెప్పి ప్రోత్సహించాను అప్పుడు వాళ్ళ మాట వినలేదు నా ధైర్యం ఎలాగ సాహసం అందరికీ చూపించాను చివరికి మేమందరం సాధించాము కానీ నాకు తెలియనోగా ఒక పదం ఫెయిల్ అవ్వడం 
నిన్ను కప్పుడే చెప్పానా ఆ కుక్కరే పట్టుకుని తనని వదలొద్దు అని కానీ నా మాట విన్నావా ఇప్పుడు చూడు మన పరిస్థితి కంగారు పడద్దు ఈసారి ఏదైనా ఎలుక మీద ఎక్కేద్దాం ఒకప్పుడు కుక్క మీద పడేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఎలక మీద పడితే మన పనులు ఏమవుతుంది నిన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే నా మీద ఎక్కేస్తాను అయినా నిన్ను ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేయాలి నిన్నెవరు రిక్వెస్ట్ చేయమన్నారు ఎవరు ఎవరు చేయమన్నారు చెప్పు 